வணக்கம் நான் வந்து ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கலாம் கோயம்புத்தூர் வந்துருக்கோம் கோயம்புத்தூர் வந்து மருதமலை கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கல்விராம் பாலயம் சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே தான் வந்திருக்கோம் எதுக்காக என்ன இங்கே இந்த மாட்டு சிக்கனை பண்ணுறாங்க இந்த மாட்டு சிக்கன் தேங்காய் எண்ணெய் நெல் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் பண்ணுறாங்க நல்ல சுத்தமான முறையில் பண்ணுறாங்க அதுவும் பர்டிகுலராக கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் சார் என் என்னோட நேம் வந்து கௌதமன் சார் ஓகே நேட்டிவ் வந்து நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே நான் இங்கே வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து இங்கே ஜாப் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண டீச்சராக இருக்காங்க அதனால் இங்கே வந்து இந்த இடத்த தேர்வு பண்ணி இந்த செக்கை கொண்டு போட்டு இது பண்ணுவோங்கிறது என்னோட இது சார் ஆ சார் ஆமாங்க ஆமாங்க சார் ஓகே ஆமாங்க சார் இவர் வந்து நல்ல ஒரு படித்த பட்டத்தாரி இவர் நல்ல முறையில் நல்ல பொருள் தரணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்காரு இவர் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக பண்ணுறாங்க லாக்டவுன் டைமில் அதாவது கொரோனா டைமில் வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி செவனில் அடித்த ஸ்டோனு ஒரு டென் இயர்ஸ் ரன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டாங்க ஓகே காட்டில் இருந்தனால நான் எடுத்து இது வந்து லாக்டவுன் ஃபஸ்ட் லாக்டவுன் வந்தப்போ இது எனக்கு வந்து ஒரு இதாக இருந்துச்சு சார் அந்த டைமில் இந்த வேலையை எடுத்து நான் செஞ்சு ஓகே இதை வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணேங்க நான் இங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல முறையில் பண்ணுற இந்த எண்ணெயை வாங்குறாங்க சார் செக் எண்ணெய் செக் எண்ணெய் போது அந்த மிஷின் ஆட்டையில் அதை நுண்ணுயிர்லாம் வந்து இறந்துடும் இதில் வந்து அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து அப்படியே இருக்குது சார் ஓகே நம்மளுக்கு தேவையான உடம்புக்கு தேவையான நுண்ணுயிர்கள் அப்படியே இருக்கும் ஓல்டன் டேஸில் இதுதான் ரொம்ப இதாக பண்ணி எண்ணெய் இப்போ இதாக ப்யூரிட்டியாக எடுத்திருக்காங்க அதனால தான் ரொம்ப நாள் வயசான காலம் ஒரு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு வரலையும் இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால தான் அவங்க வாழ்வாதாரம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்குது தலை முடிக்க வந்து இந்த தேங்கனை அப்ளை பண்ணல தலை முடி நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லா யூஸ் தேங்கனை இந்த மரம் வந்து வாகைன்னு சொல்லுவாங்க கல்வாகைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு மூலிகை தன்மையானது இந்த மரம் அந்த காலத்தில் இந்த மரத்தில் தான் அதான் வாகை மரம்னு பாருங்கள் போர்டில் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் நிறைய எண்ணெய் செக்கில் பார்த்திங்கன்னா வாகை மரம்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகே இந்த வாகை மரம் தான் போடணும் இதுதான் ஒரு மூலிகை தன்மையானது எண்ணெய் வந்து நல்லா பிழிஞ்சு நல்லா பிரித்து கொடுக்கும் செக்கில் வந்து எண்ணெய் நம்மளுக்கு எண்ணெயோட தன்மை நல்லா இருக்கும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் பிரித்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கையிலேயே செஞ்சது ஓகே எந்த மிஷினும் யூஸ் பண்ணாத கொத்தி எடுத்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வடிவமைப்பு இப்போ பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லைங்க என் காட்டில் இருந்தனால இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஏற்கனவே யாரும் யூஸ் இருந்த இருந்த இருந்துங்க முன்னூறு வச்சுருந்தாங்க முன்னூறு முன்னூர் வச்சுருந்தாங்க நான் தோட்டத்தில் இருந்தனால அதை எடுத்து எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது நான் எடுத்து அதை பயன்படுத்துகிறேன் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் மாடு பார்த்தீங்கன்னா காங்கேய ரகம் காங்கேய ரகத்தில் இது வந்து எருதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வண்டி மாடு ஓட்டை உழவு ஓட்டை ஏறு ஏறு உழவு ஓட்டை இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க இது செக்குக்கு வந்து அமையிறது அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லா மாடுமே சுத்தாதுங்க இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஒரு மூணு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை நான் ரெடி பண்ணாங்க இந்த மாடு இந்த இனம் வந்து இப்போ அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதுங்க இந்த இனத்தை அழியாத அளவுக்கு நான் காப்பாற்றி இதுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நான் இதை எடுத்து நான் பண்ணுறேன் நல்ல விஷயம் ஓகே ரெண்டு மாட்டுக்குமே ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு கிலோ பருத்தி கொட்டை ப்ளஸ் தோரை போட்டு உளுந்து போட்டு அது இல்லாத உம்மி தவிடுங்க நம்ம நெல்லை தவிடு இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து அரைக்காத உம்மி தவிடுங்க அது வைக்கல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சுருவாங்க ஈவினிங் டைம் அது ஃபுல்லாக வச்சுரா நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் நல்லா நடக்கும் ஸோ ஒரு தேங்காய் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ விஷயம் கிடையாது ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் யூஸ் பண்ணுற கல்லாக ஆமாங்க சார் மரமாக மரமாக மாட்டுக்கு பார்க்கறது ஆமாங்க சார் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம தான் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் மாடு சுற்றி ஆகணும் மாடு வேலை செஞ்சாகணும் நம்மளும் வேலை செஞ்சாகணும் அப்போ தான் இதில் எண்ணெய் எடுக்க முடியும் இன்றைக்கி பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் எண்ணெய் எப்படி பண்ணுறாங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெய் பண்ணும்போது அந்த தேங்காய் எந்த மாதிரி குவாலிட்டி தேங்காய் வாங்குறாங்க எந்த ஊரில் வாங்குறாங்க அது செலக்ட் பண்ணி எப்படி வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ எந்த மாதிரி மாவட்டத்திலேருந்து வாங்குறீங்க எந்த ஊரில் வாங்குறீங்க சார் இது மேக்ஸிமம் கரூர் ஈரோடு நாமக்கல் இந்த ஏரியாவில் வந்து வாங்குறோம் நம்ம வீட்டில் பெரும்பாலும் சமையல் சொல்லும் போது எண்ணெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த எண்ணெய் வந்து சுத்தமான எண்ணெயா நல்ல முறையில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுத்தமான முறையில் பண்ணுற தேங்காய் வந்து எவ்வளோ நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கும் இதுவே வந்து
வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்க சார் இப்போ மிஷினில் போட்டு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மரக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மிஷின் வச்சு ரன் பண்ணுறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த சூடோட டெம்பரேச்சர் மாறுமா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகப்படியாக வரும் ஹீட் ஆகும் சரி அந்த எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆகும் சார் இது வந்து ஹீட் ஆகாது இது ரெண்டாவது இந்த செக்கில் வந்து போட்டால் தேங்காய் பொருள் போட்டால் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருங்க அதில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேயே எண்ணெய் வந்துருங்க ஓகே அதில் வந்து எண்ணெய் சீக்கிரம் வந்துடும் ஆனால் அதில் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக புளியும் இதில் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே புளிஞ்சு போகாது அப்போ வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து குவாலிட்டி வந்து திக்னஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வெயிங் மிஸ் கல் வச்சிருக்கோம் ஆமாம் சார் வெயிட் செக் பண்ணுறீங்க ஆமாம் சார் எதுக்காக இது மாதிரி மெஷர் பண்ணி தான் போடுறோம் என்ன காரணம் சார் அந்த செக்கோட அளவு வந்து முப்பது கிலோ போடலாம் முப்பது கிலோ போட்டால் அந்த எண்ணெயோட இது வந்து அந்த உலக்கு வந்து அடிபடாத வரும் ஓகே இன்னொன்று அதோட கெப்பாசிட்டி முப்பது கிலோ போட்டு ஆட்டலாம் பாட்டலாம் முப்பது கிலோ கம்மியாக போட முடியாது ஓகே அதிகமாகவும் போட முடியாது சார் அப்படி முப்பது கிலோ தேங்காய் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா எத்தனை லிட்டர் எண்ணெய் வரும் சார் முப்பது கிலோ போடையில் ஒரு ப பன்னெண்டு லிட்டர் வரும் சார் பன்னெண்டு லிட்டர் பன்னெண்டு லிட்டர் வரும் சரி ஓகே சரி போடலாமா ஆ போடலாம் சார் என்னோட <laughs> 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 பருப்பு <laughs> 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 இது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி அரைச்சி ரெடி பண்றதுக்கு சார் ஒரு 1 hour ஆயிடும் 1 hour ஆயிடும் 1 hour 1 hour process வந்து வெரி ஸ்லோ ஸ்லோவா தான் இருக்கும் ஆனா நமக்கு அந்த தேவையான சத்துக்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஓகே இங்க அரைக்கும் போதே தெரியுது எனக்கு ஆமா சார் ஆமா சார் அந்த செக் அப்படியே ஆகும் ஆமா சார் இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் போடும்போது அந்த கல்லு அந்த குச்சிங்க எனக்கு <laughs> 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 பாருங்களேன் அந்த தேங்காய் அப்படி சொல்லும்போது இங்கே பாருங்கள் என் கையிலே தெரியும் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இது மாதிரி கசையும் போது நல்லா வாசனையாக வருது நல்லா அந்த ஒரு அந்த எண்ணெய் தன்மை எண்ணெய் தன்மை அது அப்படின்னு நல்லா அரை அரையாக இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக வருங்க சார் நல்ல விஷயம் ஓகே அது மாதிரி ஓட்டும் போது நான் பார்த்தேன் நான் இப்போ அந்த அப்படியே அந்த மரம் வந்து பின்னாடி மேலே தூக்குது அது என்ன காரணம் என்ன மிஷின் அது மிஷின் எறியாது இந்த இதை வந்து அழுத்துறனால அந்த இடத்துல மேலே தூக்கும் சார் ஓகே மேலே தூக்கி தூக்கி கீழே வரும் வாய்க்கால் <laughs> ஓரமா <laughs> 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 <laughs
வேற அந்த சல்பர் போடையில் அவ்வளோ இதாக உரையாது லைட்டாக தான் உரையும் அதோட தன்மை தெரியும் ஓகே அதே மாதிரி கடல் எண்ணிக்கும் நல்ல நீங்கள் இருக்கா கடலெண்ணெய் கடலெண்ணெய் பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் அதோட வாசம் ஸ்மெல்லு கலரு நாட்டு பருப்பு நாட்டு காயின்னு போடையில் உண்மை கலர் வந்து எல்லோ மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே லைட் எல்லோவாக இருக்கும் அது நாட்டு பருப்பு அது மாமாங்க இதே பெரிய பருப்பு போட்டால் அது வந்து கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரெண்ட் காட்டுக்கும் காட்டும் ஹைப்ரிட் வந்து போட்டால் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் காட்டுங்க ஓகே அதெல்லாம் நாட்டு பருப்பு ஆமாங்க நாட்டு பருப்பு யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா வாசமாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நாட்டு பருப்பு நாட்டு பருப்பு நாட்டு பருப்பு இந்த எள்ளு வகையிலே மூணு வகையான எள்ளுலாம் இருக்குது ஆமாங்க சார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி நாங்கள் வந்து பயில் வந்து போது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கசப்பு தன்மை இருக்கும் சொல்லி ஆமாங்க சார் நிறைய பேர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்க சார் அந்த கசப்பு தன்மைக்காக நீங்கள் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணுற எள்ளு என்ன மாதிரி எள்ளு இது சார் நாங்கள் வந்து எள்ளு இது க கருப்பில் சிகப்பில் ரெண்டு கலந்து போடுங்க சார் என்ன காரணம் கசப்பு லைட்டாக இருக்கணும் நம்ம உடம்புக்கு தேவை தேவை வந்து லைட்டாக கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால ரெண்டு கலந்து போட்டுக்கோம் கருப்பில் சிகப்பில் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கோம் சரி நல்ல விஷயம் ஓகே இப்ப ஓடும் போது அந்த எலுமிச்சை பழம் போட போற நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொன்னீங்க ஆமா சார் என்ன காரணத்துக்காக அந்த எலுமிச்சை பழம் போடுறீங்க சார் அந்த எலுமிச்சை பழம்ங்கிறது சிட்ரிக் ஆசிட் ஓகே சீக்கிரம் சிக்குவாட வராது சரி கொஞ்சம் லேட்டரா இருக்கும் ஒரு 75 டேஸ்னா 90 டேஸ் கூட வரும் வெச்சுக்கலாம் எலுமிச்சை பழம் போடுறோம் ஒரு செக்குக்கு வந்து ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் 30 கிலோக்கு ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் போடுறோம் ஓகே போட்டா சிட்ரிக் ஆசிட் கொஞ்சம் சீக்கு சிக்குவாட வராது சரி அது இப்ப போட்டலாமா இன்ன கொஞ்சம் லேட் இன்ன கொஞ்சம் ஓடுங்க சார் சரி ஓடட்டும் அது போடுமா காமிங்க சரிங்களா ஓகே சார் என்ன <laughs> <laughs> புளிஞ்சிட்டு ஓட்டிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அது என்ன இப்படி கிளோனோ வெளிய வெளிய ஹோல்சல் ஆமா ஹோல்சல் வெளிய இவ்ளோ தான் என்ன வரமா திருப்பி நம்ம இன்ன வரும் சார் இன்ன வந்துட்டே இருக்கும் என்ன எடுத்து பிறகு திருப்பி ஆமா சார் இன்ன என்ன பதம் நிறைய இருக்கு பருப்பு நிறைய இருக்குது இன்ன வரும் அப்புறம் 2 டைம்ஸ் எடுக்கலாம் 3 டைம்ஸ் எடுக்கலாம் என்ன எடுக்கலாம் ஆமா சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் வந்து சுத்தமா சூடே ஆகாது இந்த செக்ல ஆட்ற எண்ணெய் வந்து சூடே ஆகாது அதனால தான் அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து அப்படியே உயிரோட உயிர் தன்மையா இருக்கும் நம்மளுக்கு பாடிக்கு தேவையான அந்த நுண்ணுயிர்கள் இந்த நல்லா கிடைக்கும் இதே மிஷின் செக்கா இருந்தா சூடாகும் நீங்க கையை இப்ப இதுல உள்ள விட்டு பாருங்க கையை சூடுலாம் எதுவுமே சுத்தமா சூடாகாது 0% ஹீட்ல இருக்கும் ரியலிங்க சுத்தமா சூடு இல்ல இது எனக்கு இதுக்கு நான் செக் பண்ணது இல்ல அக்ஷுவலா இப்படி தான் பார்க்கணும் ஆமாங்க ஆமாங்க நல்ல விஷயம் இது நல்ல திக்னஸா இருக்கு இந்த எண்ணெய் ஆமா அந்த வலவலுப்பு தன்மை நல்ல ரொம்ப திக்னஸா இருக்கும் நல்ல வாசனையா இருக்கு நல்ல வாசமாவும் இருக்கும் சூடு சுத்தமா இல்ல ஆமாங்க இது கிட்டத்தட்ட வந்து பாதி அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்தாச்சு இது எத்தனை லிட்டர் எண்ணெய் இது ஒரு 5 லிட்டர் வந்துருக்கு சார் 5 லிட்டர் வந்துருக்கு இன்னும் மீதி வந்து என்ன எப்படி ஒரு 10 10 லிட்டர் 10 லிட்டர் 10 லிட்டர் வரும் சரி ஓகே ஓடி முடிட்டோம் ஃபைனலா என்ன பண்ணதெல்லாம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டேஜ் வெயில்ல வைக்கணும் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வெயில்ல வைக்கணும் சார் மூணு நாள் வெயில்ல வைக்கணும் என்ன எதுக்காக வெயில்ல வைக்கணும் வெயில்ல தான் அந்த மண்டி வந்து கிட்ட பாருங்க கொள கொள்ள அந்த ஒரு மாதிரி கலரா இருக்கு பாத்தீங்களா இது வெள்ளையா மாறும் அப்படியே சரி ஓகே அந்த மண்டி கீழ இறங்கிரும் அப்ப எண்ணெய் வந்து நல்ல பியூர் ஒயிட்க்கு மாறிரும் இன்னொன்னு அந்த சன்லைட் வைக்கறனால நல்ல எண்ணெய் வந்து நல்ல கெட்டு போகாது சீக்கிரம் சோ சன்லைட்ல தான் ஆமா சன்லைட்ல வைக்கணும் சரி நல்ல விஷயம் நம்ம ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு வச்சிருக்கோம் நீங்கள் ஏற்கனவே வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயும் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும்ல இல்லை சார் இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த மூணு நாள் வெயிலில் வைக்கல அந்த கலருக்கு மாறிடும் இந்த கலர் மாறி மாறிடும் அந்த மண்டி மண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கசடு அதை அப்படியே கீழே இறங்கி ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும் ஓகே அதை மேலே இழுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணால் அதாவது வடிகட்டி ஊற்றும் ஃபில்ட்ரு பண்ணுற வேலையே இல்லைங்க ஓகே ஃபில்ட்ரு பண்ணுற வேலையே இல்லை வடிகட்டி ஊற்றுனா அந்த மாதிரி கலருக்கு மாறிடும் இந்த மாதிரி கலர் ஆமாம் ஸோ இப்படி இருந்தால் நல்லா கரெக்டாக நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆமாங்க 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 இப்போ மீதி இந்த இருக்க சக்கை என்ன பண்ண போகிறோம் இது அப்படியே மறுபடியும் ஓட்ட மறுபடியும் எண்ணெய் எடுக்கலாம் எடுப்போம் மறுபடியும் இன்னொரு அஞ்சு லிட்டர் பத்து பத்து லிட்டர் வரும் சரி ஓகே இது எடுத்த பிறகு நம்ம அந்த சக்கை என்ன பண்ணுவீங்க சக்கையை வந்து அப்படியே லைட்டாக காய வச்சா மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு அந்த ஆடு செம்பிளி ஆடு அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்ல கலோரி நல்லா இதாக கிடைக்கும் ஓகே அதனால வெயிட் போடுமா ஆடு நல்லா கறி நல்லா இருக்கும் அதனால ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கெல்லாம் பால்க
நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் இந்த தேங்காய் என்ன எப்படி நம்ம அப்படி பண்ற சொல்லி அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பொருள் தரமான பொருள் யாரோ வாங்கினா எப்படி உங்களை காண்டாக்ட் பண்றது இது வந்து மணி மாட்டுச்ச காலைன்னு சொல்லி கோவை மாவட்டம் மருதமலை மெயின் ரோடுங்க கல்விராம்பாளையத்தில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க இந்த பஸ் ஸ்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபி ஆஃபீஸ் இபி ஆஃபீஸ் ஸ்டாப்னு சொல்லுவாங்க என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து ட்ரிபிள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ இன்னொரு நம்பர் சொல்கிறேங்க டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்சல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே கொரியல் அனுப்புவாங்க அதான் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சரி எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு நல்ல தேங்காய்னு சூடு இல்லாமல் ஒரு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக தரணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லை இதில் என்ன மாதிரி தேங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எலுமிச்சை பழம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணிங்க சொல்லி இந்த மாதிரி விளக்கமாக சொன்னது வந்து எனக்கும் புரிஞ்சுது மக்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் வச்சுன்னா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இவங்க கிட்ட வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது கடல் எண்ணெய் இருக்குது நல்ல எண்ணெய் இருக்குது விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் ஆமனக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆமனக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆமாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் வகைகள் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஇ பாபா டேக்கர்